வினஸ் கிளாஸ் ரூம் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்தியாவில் என்ன பார்க்க போனால் எஸ்எஸ்சில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஸும் அவார்டர் போஸ்ட் வந்து கால்பர் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினோராயிரத்தி நானூற்றி ஒம்பது வேகன்சி வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து பதினெட்டாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு கடைசி தேதி பதினேழு ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நமக்கு டைம் இருக்கு நிறைய நண்பர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் சிலபஸ் என்ன இதுக்கான மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன சார் இது நியூ சிலபஸ் என்ன எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க நெகட்டிவ் மார்க் ஸோ இது போன்ற நிறைய விவங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டதுனால தான் நம்ம இந்த வீடியோ நாங்கள் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப்பாக முழுமையாக பாருங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு டிஎன்பிசி ஆஸ்பிரண்டாக இருக்கீங்க குரூப் ஃபோர்க்கெலாம் படிக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு பத்தாவது போய் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கீங்கன்னா நிச்சயமாக இதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு தமிழில் வரும் சார் அதனால் முதல் முறையாக வந்து மத்திய அரசு பணி எஸ்எஸ்சியில் வந்து எம்டிஎஸ் கவால்டருக்கு வந்து தமிழில் வந்து கேள்விகள் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நிறைய நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் வந்து மத்திய அரசு பணிகளை வந்து நீங்கள் சேரணும் ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் வந்து நீங்கள் படிக்க அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஓகே வேகன்சி பாருங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து எம்டிஎஸ்க்கு வந்து பத்தாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பது இருக்குது அதே மாதிரி அவார்டருக்கு வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இருக்குது ரைட்டா ஸோ நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயிலாக நம்ம ஏஜ் லிமிட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் என்ன இது போன்ற விவரங்கள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டுனோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஹவு டு அப்ளை ஸோ அந்த வீடியோவும் நான் வந்து ஏற்கனவே போட்டுடன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது வேணால் அதுக்கான லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து அதை பார்த்துட்டு வந்து மறக்காமல் வந்து அப்ளை பண்ணிடுங்க ரைட்டா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கறத முழுக்க முழுக்க எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன அது வந்து நமக்கு வந்து சிலபஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றது நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பா வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் ஆன்லைன்ல கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் தான் வைக்க போறாங்க ரைட்டா இந்த பிசிக்கல் எஃபிசியன்சி டெஸ்ட்டும் இந்த பிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட்டும் எந்த போஸ்ட்டுக்குன்னா அவால்டர் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இந்த எம்டிஎஸ்ல பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பது இருக்கு இல்லையா இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பிசிக்கல் டெஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு அந்த உயரம் அது இதெல்லாம் தேவைப்படும் அவால்டர் இருக்கு இதில் உயரம் கூட உங்களுக்கு வந்து தேவைப்படாது எம்டிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் ஜாப் மாதிரி தான் ஸோ அதனால் வந்து உயரம் அதில் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் எக்ஸாமில் என்ன மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அந்த மார்க் பேஸ்டாக மெரிட் லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருவாங்க ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து தாராளமாக வந்து நீங்கள் வந்து வந்து எழுதலாம் ரைட்டா இந்த எக்ஸாம் முதல் முறையாக நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு லாங்குவேஜில் வந்து எக்ஸாம் நடத்த போகிறாங்க அதில் குறிப்பாக வந்து நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜ்லேயுமே வந்து கேள்விகள் வந்து வரப்போகுது ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் அஸ்பெண்ட் எல்லாருமே வந்து இதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ டிஎன்பிசிக்கு என்ன படிக்கிறீங்களோ அதே தான் எங்கள் படிக்க போகிறீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இங்கே அங்கே வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்காது இங்கே நெகட்டிவ் மார்க்லாம் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது பாஸ் பண்ணிடலாம் ரைட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருடமே இன்னொரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இதே எம்டிஎஸ் சவால் இருக்கு வரப்போகுது இப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வர வேண்டியது இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குன்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ரைட்டா ஸோ அது வந்து இந்த தேர்வு முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மாசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது சப்போஸ் இதில் ஒன் ஆர் டூ மார்க்ல மிஸ் ஆனால் கூட அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இல்லையா அந்த எக்ஸாம் எழுதி நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம் ஒரே வருஷத்தில் ரெண்டு எக்ஸாம் வந்து வருது ரைட்டா எம்டிஎஸ்கே ரைட் ஸோ இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் என்னென்ன டாபிக் இருக்குது என்னென்ன கொஷின் கேட்குறாங்க எவ்வளோ நேரம் டைம் அப்படி பாருங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செஷன் ஒன் செஷன் டூனு ரெண்டு செஷனாக நடக்க போகுது ரெண்டா ரெண்டு இதாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ டிஸ்கிரிப்ட் டைப்லாம் இருந்தது இப்போ டிஸ்கிரிப்ட் டைப்லாம் தூக்கிட்டாங்க தான் சொன்னால் இந்த சிலபஸ் பேட்டர்ன் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ரைட்டா ஸோ சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து அந்தளவுக்கு சேஞ்ச் இல்லை இந்த கொஞ்சம் ஒரு சில டாபிக் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சில டாபிக் வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பா பழைய சிலபஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து புரியும் நீங்க நியூ ஸ்டூடெண்டாக இருக்கீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ தான் எஸ்எஸ்சிக்கு அப்ளை பண்ணி எம்டிஎஸ் படிக
நாற்பது கேள்விகள் இதில் வந்து ஐம்பது கேள்விகள் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒட்டு மொத்தமாக இந்த தேர்வு பொறுத்த வரைக்கும் தொண்ணூறு கேள்விகள் தான் வரும் ரைட்டா மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நூற்றி இருபது மார்க் வருது அறுபது அறுபதுன்னு போட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க் வந்து இருக்குது நூற்றம்பது மார்க் வந்து இருக்குது ரைட்டா இந்த சீசன் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்கும் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இதில் வந்து எந்த ஒரு நெகட்டிவ் மார்க்கும் கிடையாது இதுக்கு மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி வந்து மார்க் எடுத்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணால் போதுமானது நீங்கள் அதிகமாக கட் ஆஃப் எடுத்து வந்து பாஸ் பண்ணுற அவசியம் கூட எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு இன்னும் புரிய மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிஎன்பிசியில் மற்ற தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வைப்பாங்க நூற்றுக்கு நாற்பது எடுத்திங்கன்னா பாஸ் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பதெல்லாம் எடுத்து அது வந்து கட் ஆஃப்லாம் மெரிட் லிஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு வைக்கிறாங்களே அந்த மாதிரி இது ஒன்லி எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் மட்டும்தான் இதை வந்து கட் ஆஃபுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> நெகட்டிவ் மார்க்கும் கிடையாது கட் ஆஃபுக்கும் எடுத்துக்க போதில்ல அப்போ குறைந்தபட்ச மார்க் தானே நியூ இருக்கு அப்படின்ட்டு ரீசனிங் விட மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் வந்து மேக்ஸில் வீக்கே கூட இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரைட்டா சரி அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த செஷன் டூ அப்படின்றது கண்டிப்பாக வந்து மெரிட் லிஸ்ட் அதாவது இதுதான் இதை வச்சு தான் இந்த இதில் எடுக்கக்கூடிய மார்க்கை பேஸ் பண்ணி கட் ஆஃபை வச்சு தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கணும் இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஸோ இதுக்கு தான் கட் ஆஃப் மெரிட் லிஸ்ட் எடுக்க போகிறாங்க கட் ஆஃப் ரேங்க் பண்ண போகிறாங்க ஆனால் இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியாத கேள்வியோ ராங் நிறைய வந்து தெரியாத கொஸ்டின் இருந்தால் கொஞ்சம் அதை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது நல்லது ரைட்டா சோ मोस्ट வந்து கேர்ஃபுல்லா இந்த இந்த एग्जाम எழுத வேண்டியதா இருக்கும் இந்த செஷன் 2 பொறுத்த வரைக்கும் ரைட்டா சரி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இது வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் சொல்லியாச்சு பதிமூணு லாங்குவேஜில் கேட்குறது அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி தான் சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் செஷன் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் நோ நெகட்டிவ் மார்க் அதில் தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க செஷன் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது இந்த நெகட்டிவ் மார்க்குன்றது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நெகட்டிவ் மார்க் ஆஃப் ஒன் மார்க் ஃபார் ஈச் ராங் ஆன்சர் நீங்கள் ஒரு மார்க் அதாவது ஒரு ராங் ஆன்சர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்திருக்க மார்க் வந்து ஒரு மார்க் மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஒரு மார்க் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ த கேண்டிடேட் ஆர் தேர் ஃபோர் அட்வைஸ் டு கீப் திஸ் இன் மைண்ட் மனசில் நேபம் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு மார்க் எடுத்துருவாங்க அதை வச்சு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ரைட்டா மற்றபட்டுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இது வந்து மல்டிபிள் ஷிஃப்டில் இருக்கும் நார்மலைசேஷன் பண்ணி தான் போடுவாங்க நம்ம எடுத்த மார்க் அப்படியே போட்டு மாட்டாங்க ரைட்டா நம்ம எடுத்த மார்க் ரா மார்க்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மார்க் அப்படியே வந்து நமக்கு வந்து மெரிட் லிஸ்ட் கட் ஆஃப் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அது வந்து அந்தந்த ரீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நார்மலைசேஷன் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து கட் ஆஃப் கம்மியாக தான் வரும் அது காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நடந்த முடிந்த குரூப் டி ரயில்வே எக்ஸாம் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற எக்ஸாம் ஆகட்டும் இந்த ரீஜன் வைஸில் போட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கட் ஆஃப் கம்மியாக வரும் ஏன் சார் அப்படின்னா நாம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க அப்படி மீறி அப்ளை பண்ணாலும் டிஎன்பிசிக்கு படிப்பாங்க ஜஸ்ட் வந்து இதை வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க ஜஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணுவாங்க ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சவுத் ரீஜனை பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் வந்து குறைவாகத்தான் வரும் ரைட்டா பட் இந்த டைம் வந்து தேர்வு தமிழில் வருன்றதாங்க நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் போட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப இல்லை கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்லா கட் ஆஃப் எடுக்கிற அளவுக்கு படிச்சுக்கணும் இப்போ சிலபஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் சிலபஸ் டீட்டெயில் சிலபஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணாலே அதுவே வந்துடுது பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்க பதினேழாவது பேஜ்லேருந்து நமக்கு வந்து
சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டே கொடுக்கல இவங்க பாருங்கள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு டிஸ்கவுண்ட்டு ஏரியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவியல் வந்துடும் ஏரியா பெரிமீட்டர் பேசிக் ஜாமெட்ரி ஃபிகர்ஸு டிஸ்டன்ஸ் அண்டு டைமு லைன்ஸு ஆங்கிள்ஸு ஸோ இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் கிராஃப்ஸ் டேட்டா ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம டிஎன்பிசி ஆப்டிடியூடில் இருக்கும் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து டி குரூப் ஃபோர் படித்தாலும் சரி குரூப் டூக்கு படித்தாலும் இது ஈஸியாக வந்து நீங்கள் எழுதிடலாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் மார்க்கும் எதுவும் கிடையாது மினிமம் நீங்கள் எடு மார்க் எடுத்தாலே போதுமானது ரைட்டா ஸோ அதனால் இதை பற்றி ரொம்ப நீங்கள் வந்து க கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம ஏற்கனவே டிஎன்பிசிக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணது தான் ரைட்டாக அதேமாதிரி ரீசனிங் அபிலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்ம மென்டல் அபிலிட்டி படிச்சுருப்போம் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி அந்த மென்டல் அபிலிட்டியில் வந்து சில டாப்பிக்கை வந்து நம்ம கவர் பண்ணி படிச்சுருப்போம் ஒருவேளை நீங்கள் போலீஸ் எக்ஸாம்லாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சைக்காலஜின்னு ஒன்று ஒரு பார்ட் படிப்பீங்க எஸ்ஐ எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வந்து நீங்கள் இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வு கூட நம்ம சைக்காலஜின்னு ஒரு தனியாக ஒரு முப்பது கேள்விகள் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து போலீஸ் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்களும் அந்த சைக்காலஜி மாதிரி தான் இது இருக்கும் ரைட்டா ஸோ டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் இது இம்பார்ட்டன் கொடுக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து அவங்க ஆட்டிடியூட் கொடுப்பாங்க மென்டல் அபிலிட்டிக்கு அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க பட் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மென்டல் அபிலிட்டிக்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா ரெண்டுக்குமே சரிசமமான கொஸ்டின் வரப்போகுது ரைட்டா ஸோ அதனால் நீங்கள் இதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து தான் ஆகணும் இதில் என்னென்ன பகுதிகள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த கொஸ்டின் இன் திஸ் பார்ட் இன்டர்ன் த மெசர் ஆஃப் கேண்டிடேட் ஜென்ரல் லேர்னிங் அபிலிட்டி the question will be uh, broadly based on alpha numeric series irukum coding decoding irukku analogy following directions directions similarity of difference uh, similarities and different difference uh, jumping problem solving analysis non verbal reasoning based on diagram age calculation calendar sum clock sum idella vandha pathina inda calculation sum calendar sum idella neenga padichirupinga கண்டிப்பாக ஆல் பண்ணி இன்னைக்கு சீரீஸு டீ கோடிங் கோடிங் அனாலஜி எல்லாமே நம்ம படிச்சது தான் ரைட்டா ஸோ இதை டிஎன்பிசிக்கு படிச்சிருப்பீங்க போலீஸ் எக்ஸாம் படிக்கிறதுனா கண்டிப்பாக இதை படிக்காமல் எந்திரிக்கவே மாட்டீங்க இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து ஈஸியான பகுதி தான் இந்த டாப்பிக்கும் நெகட்டிவ் மார்க் வந்து கிடையாது நீங்கள் குறைந்தபட்ச அந்த தகுதி மதிப்பெண் மட்டும் எடுத்தால் போதும் ரைட்டா என்ன சார் தகுதி மதிப்பெண் தகுதி மதிப்பெண் சொல்கிறீங்களே அது எவ்வளோ சார் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கூட நீங்கள் கேட்கலாம் அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அதுவும் சொல்லாமல் போயிட மாட்டேன் சரி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஸோ ஜென்ரல் அவேர்னஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது என்ன அப்படின்னா இந்த டைம் வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே கிடையாது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி பாடப்புத்தகத்தை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் படித்த போதுன்ற மாதிரி வந்து சோசியல் சயின்ஸ் அதாவது சோசியல் ஸ்டடீஸ்னு சொல்லிட்டாங்க த ப்ராட் கவரேஜ் ஆஃப் த டெஸ்ட் வில் பி ஆன் சோசியல் ஸ்டடீஸ்ன்ட்டாங்க அப்போ வந்து சோசியல் சயின்ஸை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஜாகிரபி இருக்குது ஆர்ட்ஸ் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் சிவிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இருக்குமே ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்கு ஸோ அது அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் ரைட்டா என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ்ன்றாங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சயின்ஸில் வந்து கவர் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து எந்த ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பத்தாம் வகுப்பு ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஜென்ரல் அவேர்னஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி இவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்க மாட்டாங்களா சார் அப்படின்னா முதல் முறையாக சிலபஸ் மாற்றிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம் நடந்தால் தான் நமக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் கூட ஜென்ரல் அவேர்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே சயின்ஸ் ஓரியன்டாகவோ அல்லது ஜாகிரி ப்ரிண்டாகவோ ஒரு சில கேள்விகள் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ முழுமையாக ரொம்ப டெப்தாக நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கலாம் கூட மேலோட்டமாக கரண்ட் அஃபேர்ஸும் வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா முதல் முறையாக எக்ஸாம் வைக்க போகிறாங்க நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கே வந்து ஒரு சில கேள்வி இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து புக்லேருந்து கேட்கலாம் இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின் வந்து வரலாம் பொருளாதாரத்தை சம்பந்தமாக வரலாம் ரைட்டா பட் இருந்தாலும் கூட சிலபஸில் வந்து அந்த டாப்பிக்கை தூக்கிட்டாங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டிஎன்பிசி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தாண்டி நீங்கள் புக்கை தான் படிப்பீங்க நீங்கள் ஜாகிரி பே எடுத்துக்கோங்க ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க இல்லை சிவிக்ஸ் குடிமையல் பகுதி எல்லாமே நம்ம புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் படிப்போம் ஸோ புக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நம்பர் ஆ
ரைட்டா இருபது கேள்வி தான் வரப்போகுது அப்போ அந்த இருபது கேள்வி எல்லா டாப்பிக்கும் அவங்க கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ எங்கே எடுப்பாங்கன்னே நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்தளவுக்கு எடுப்பாங்க இப்போ நான் ஜென்ரல் அவேர்னஸை பழைய சிலபஸ் காட்டுறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன சார் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லலன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்க மாட்டாங்கன்னு நூறு வருஷம் சொல்லலை ஜென்ரல் அவேர்னஸ்னாலே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஞ்சம் மிங்கில் ஆகி தான் வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது நல்லதான் பட் ஸ்கூல் புக்கு சப்ஜெக்ட் உருண்டாக வந்து ரொம்ப டெப்தாக படிச்சுட்டு நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் அசால்ட்டாக படிச்சுக்கிட்டா போதுமானது ரைட்டா ரைட் ஓகே இப்போ பழைய சிலபஸ் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் பழைய சிலபஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு கொஸ்டின் வில் பி டிசைன் டு த டெஸ்ட் அபிலிட்டி ஆஃப் த கேண்டிடேட் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருக்கணும் ஆஃப் த என்வரன்மெண்ட் அரவுண்ட் யூம் உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் டு சொசைட்டி கொஷின் வில் ஆல்சோ பி டிசைன் டு த டெஸ்ட் நாலேஜ் ஆஃப் கரண்ட் ஈவெண்ட் கரண்ட் ஈவெண்ட்டில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கீங்க அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுறமா தான் தான் நாங்கள் கேள்வியில் கேட்போம் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஆஃப் சச் மேட்டர் ஆஃப் எவ்ரி டே அப்சர்வேஷன் எவ்ரி டே அப்சர்வேஷன்னால கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் எவ்ரி டே என்ன நடக்குது அப்படின்றதா அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் தர் சயின்டிஃபிக் ஆஸ்பெக்ட் ஆஸ் மே பி எக்ஸ்பெக்டட் ஆஃப் ஆஃப் ஆன் எஜுகேட்டட் பர்சன் த டெஸ்ட் வில் ஆல்சோ இன்க்ளூட் த கொஸ்டின் ரிலேட்டிங் இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நீபரிங் கண்ட்ரிஸ் எஸ்பெஷலி பெட்டனி டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஜாகிரபி எக்கனாமிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஜென்ரல் பாலிட்டி இன்க்ளூடிங் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் எக்ஸட்ரா ஒன் போட்டு போட்டிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து பத்தாம் வகுப்பு அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த கரண்ட் ஈவெண்ட்டு கரண்ட் இந்த சு இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களை சுற்றி என்ன நடக்குது நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இப்படிலாம் சொன்னாங்க இல்லையா அது வந்து இல்லை டோட்டலாக இப்போ வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் அப்படியே வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கை அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ ஸ்கூல் புக்கில் என்ன டாபிக் இருக்கோ அது அப்படியே நீங்கள் வந்து படிக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து ஜென்ரல் சயின்ஸு என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடிஸு இது மாதிரி நம்ம ஜாகிரி அப்படின்னு போட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டாம் ரைட்டா அதனால தான் நான் சொன்னேன் பழைய சிலபஸில் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டிருக்கலாம் ஏன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதிய சிலபஸில் அது இல்லை ரைட்டா பேட்டர்ன் நமக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நான் ஏற்கனவே சொன்னால் பழைய பேட்டர்ன் ஒரு டைம் நீங்கள் பார்த்துங்க முதல் முறையாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா பழசு எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருந்தது ரைட்டா இங்கே பாருங்கள் பேப்பர் டூவில் டிஸ்கிரிப் டைப்பில் இருந்தது இப்போ வந்து பேப்பர் டூனு ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஸோ செஷன் டூ வந்து மட்டும் தான் நமக்கு இருக்குது ரைட்டாக இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி கேள்விகள் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக நூறு கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ வந்து பேட்டர்ன் டோட்டலாக வந்து மாற்றிட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து பழைய பேட்டர்ன் ரைட்டாக ஸோ அதனால் பழைய பேட்டர்ன் வச்சு நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் அப்போ ஜென்ரல் அவேர்னஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப டெப்தாக கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு வந்து நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இப்போ நியூ சிலபஸ் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நியூ சிலபஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரைட்டா ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் ஈவெண்ட்டை பற்றி சொல்ல த பார்ட் கவரேஜ் த்ரூ டெஸ்ட் வில் பி அண்ட் ஸ்டோ சோசியல் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு போட்டு இதுதான் கொடுத்தா டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் நாங்கள் கொஸ்டின் கேட்போம் அப்படின்னு இந்த சயின்ஸு என்னமெண்டல் சயின்ஸு இந்த மாதிரி பகுதிகளாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் புக்கை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு படிச்சுக்கோங்க ரைட்டா சரி அடுத்து வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அப்பயும் இருக்குது இப்பயும் அதே தான் கொடுத்துருவாரு சிலபஸ் வந்து பெருசாக வந்து மாற்றம் கிடையாது ஸோ இதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கேண்டிடேட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த பேசிக் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இட்ஸ் ஒக்காபுலரி கிராமர் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்னானிம்ஸ் ஆண்ட்ரனிம்ஸ் இருக்குது இட்ஸ் கரெக்ட் யூசேஜ் எக்ஸ்ட்ரா அண்டு டூ டெஸ்ட் கம்பரிசன் எ சிம்பிள் பேராகிராஃப் மே பி கிவன் அண்டு கொஷின் பேஸ்ட் ஆன் த பேராகிராஃப் பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து கொஷின்லாம் கேட்பாங்கல்ல ஒரு அஞ்சு கொஷின் கேட்பாங்களே அந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அந்த பேராகிராஃப் படித்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ரைட்டா சார் சினானியம் சாண்டம்ஸ் இது மாதிரிலாம் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜென்ரலாக தான் படித்து தெரிஞ்சுக்கண
ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் அப்படின்றது எம்டிஎஸ்க்கு கிடையவே கிடையாது அவார்டருக்கு மட்டும்தான் அவார்டர் வேக்கன்சி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது வேக்கன்சி தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கும் பெரும்பாலும் மோஸ்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க ஒரு சில பேர் நல்லா ஹைட்டு வேறு தேவைப்படும் ஸோ இது இந்த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க மொத்தம் வாக்கிங் இருக்குது ஆயிரத்தி அறநூறு மீட்டர் இன் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் வாக் பண்ணி நடக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஃபிசிக்கல் இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்கள் ஹைட்டு வந்து பார்த்துக்கோங்க ஹைட்டு வெயிட்டு இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அவார்டர் போஸ்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இதில் நான் நோட்டிஃபிகேஷனாக தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அவார்டர் போஸ்ட் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் எக்ஸாம் வித் இந்த ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இது ரெண்டுத்தும் கம்பேர் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட் வரும் எம்டிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாமை பேஸ் பண்ணி வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க ரைட்டா சரி இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு வருவோம் என்ன அப்படின்னா சார் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் அது பாஸ் மார்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அது எவ்வளவு அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த செஷன் டூ ஒன்னாக பொறுத்த வரைக்கும் நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் ஒட்டுமொத்தமாக இவங்க எவ்வளோ சொல்கிறாங்க அறுபது இதில் அறுபது இதில் அறுபது ஒட்டு மொத்தமாக நூற்றி இருபது மார்க்கு நூற்றி இருபது மார்க்கு ரைட்டா ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து அன்ரிசர்வ்டு ப அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க யூஆருக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் மினிமம் குவாலிஃபை மார்க்காக நீங்கள் எடுக்கணும் அப்போ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்னா இந்த நூற்றி இருபதுக்கு நூற்றி இருபதுக்கு நீங்கள் நிச்சயம் வந்து ஒரு முப்பத்தி ஆறு மார்க் எடுத்தாகணும் நூற்றி இருபதுக்கு முப்பத்தி ஆறு மார்க் எடுத்தா நீங்க பாஸ் ஆயிடுவீங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து மினிமம் எலிஜிபிலிட்டி தான் அதுக்கு மேலே நீங்கள் எடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது முப்பத்தி ஆறு தான் பாஸ் பண்ணி இந்த முப்பத்தி ஆறு எடுக்கணும் அப்படின்னா இவங்க நாற்பது கேள்விகள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாற்பது கேள்விகளை நீங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக பன்னெண்டு கேள்விகள் சரியாக அட்டன் பண்ணாலே பாஸ் ஆயிடுவீங்க நாற்பதுக்கு பன்னெண்டு கேள்விகள் அட்டன் பண்ணால் மூவ் பன்னெண்டு முப்பத்தாறு மார்க் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து பாஸ் ஃபஸ்ட்டு இது பாஸ் இது கட் ஆஃப் எடுத்துக்கவும் மாட்டாங்க ரைட்டா ஸோ பன்னெண்டு இது வந்து பன்னெண்டு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணால் போதுமானது இதே நீங்கள் வந்து எம்பிசியாக இருக்கீங்க பிசி கேண்டிடா இருக்கீங்க நீங்கள் ஓபிசி வச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க ஓபிசியை வச்சு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் ஓபிசியில் வருவீங்களா உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஸோ ஓபிசியை பொறுத்தவரை இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதுமானது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நூற்றி இருபது மார்க்குக்கு நூற்றி இருபது மார்க்கு முப்பது மார்க் எடுத்தால் போதுமானது நூற்றி இருபதுக்கு முப்பது மார்க் எடுத்தால் போதும் இது வந்து எலிஜிபிலிட்டி மட்டும் தான் ரைட்டா கட் ஆஃப் கர போகிறதில் நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த முப்பது மார்க் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து இந்த நாற்பது கேள்விகளுக்கு ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் பத்து கேள்விகள் சரியாக அட்டன் பண்ண முடிஞ்சு போச்சு ஏங்க ஆப்டிடியூடு அந்த நான் சொன்னால அந்த சைக்காலஜி மாதிரி கேட்பாங்கண்ணா அதாவது இந்த ரீசனிங் அபிலிட்டி எல்லா இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே சேர்த்து ஒட்டு மொத்தமாக நாற்பது கேள்வியில் ஜஸ்ட் பத்து கேள்விகள் சரியாக அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் ஆயிடுவீங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நீங்கள் பதினொன்று பன்னெண்டு எடுக்கலாம் வந்து க கட் ஆஃப் வர போகிறதில்ல அதுக்கு மேலே நீங்கள் எவ்வளோன்னா எடுத்துக்கலாம் ஜஸ்ட் பத்து கேள்வி அட்டன் பண்ணால் போதுமானது ரைட்டா பத்து கேள்வி சரியாக அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம இதுக்கு செஷன் டூக்கு போயிடுவோம் நாம் எலிஜிபிலிட்டி ஆகிட்டோம் அதே நீங்கள் வந்து ஒருவேளை எஸ்சிஎஸ்டியாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி சம்திங் இந்த மாதிரி வந்து தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பில் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் தான் சொல்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்றாங்க ஒட்டு மொத்த மார்க்கில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா நூற்றி இருபதுக்கு நீங்கள் இருபத்தி நாலு மார்க் எடுத்தால் போதும் நூற்றி இருபதுக்கு இருபத்தி நாலு மார்க்குனா இந்த நாற்பது கொஷினில் ரைட்டா நாற்பது கொஷினில் நீங்கள் எவ்வளோ மா எத்தனை கொஸ்டின் சரியாக அட்டன் பண்ணுவோம் எட்டு கொஸ்டின் சரியாக அட்டன் பண்ணால் போதும் மூணு எட்டு இருபத்தி நாலு வந்துடும் மூணு எட்டு இருபத்தி நாலு அப்போ எட்டு கேள்விகள் நாற்பது எட்டு கேள்விகள் எழுதுறீங்களா நீங்கள் பாஸுங்க எலிஜிபிலிட்டி ஆயிடுவீங்க அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து செஷன் டூக்கு வரோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் குவாலிஃபையும் அதே பர்சன்டேஜ் தான் ரைட்டா ஆனால் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும் ரைட்டா ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மினிமம் குவாலிஃபை மார்க்கும் இருக்கணும் கட் ஆஃப்னா அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவும் இருக்கணும் ஏன்னா கட் 
அப்போ இதுதான் இதான் வந்து மைண்டில் வந்து கேர்ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குன்னு சொல்லி ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து தெரியாத கேள்விகள் ஆன்சர் பண்ணாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓரளவுக்கு நல்லா அக்யூரேட்டாகவோ ஓரளவுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கேள்விகளை மட்டும் அட்டன் பண்ணி நீங்கள் வந்து மார்க் எடுக்கிறதுக்கு பார்க்கணும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குன்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அடுத்தது ஓபிசியில் வரீங்க இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் ரெண்டுக்கும் ஒன்று தான் ரைட்டா இருபத்தஞ்சி இவங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் சொல்கிறாங்க அப்போ இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பதுக்கு ஓபிசியும் இடபிள்யூஎஸ் ரைட்டா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிருக்காங்க இடபிள்யூஎஸ் அவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு வருது முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு ரைட்டா இவங்க எத்தனை கொஷின் எடுக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு வருது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு கொஷின் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ரவுண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் பதிமூணு கேள்விகள் ஐம்பதுக்கு பதிமூணு கேள்விகள் சரி ஆட்டன் பண்ணோம் பட் ஆனால் இதுக்கு மேலே ஆட்டன் பண்ணணும் அப்போ தான் கட் ஆஃபுங்க வருவீங்க அது இல்லாமல் நிறைய கேள்விகள் தப்பு பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குன்றதுனால அதை விட தா அதிகமாக தான் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ண வேண்டியது வரும் ரைட்டா அதே மாதிரி தான் நீங்கள் அது தா தாண்டி வரக்கூடிய அனைத்து விதமான கம்யூனிட்டி அதாவது எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டிலாம் இருப்பீங்களா ஸோ உங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்பதுனால ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு மினிமம் குவாலிஃபை அப்படின்றது முப்பது மார்க்கு நூற்றம்பதுக்கு முப்பது மார்க் எடுத்தால் மினிமம் குவாலிஃபை கட் ஆஃப் பண்ணுறது இதுக்கு மேலே எவ்வளோ நாளாக வரலாம் பார்டர் இதுவே கூட வரலாம் அது ஒன்றும் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா சம்டைம் வந்து அதே க பார்டரில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் நார்மலைசேஷன் வேறு பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாக வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா ஸோ அதனால் வந்து நூற்றம்பதுக்கு முப்பது மார்க் எடுக்கணும் இதில் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஐம்பதுக்கு பத்து கேள்விகளை சரியாக அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ மீதிலாம் தப்பாக ஆட்ரு பண்ணால் பரவாயில்லன்னு கேட்காதீங்க மீதிலாம் தப்பாக ஆட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நெகட்டிவ் மார்க் வரும் ஒரு கொஷனுக்கு ஒரு மார்க் நெகட்டிவ் மார்க்குன்றாங்க அப்போ வந்து பிரச்சனை வரும் ரைட்டா ஸோ இதை விட அதிகமாக இருக்கணும் மினிமம் குவாலிஃபிங் மார்க் அப்படின்றது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செஷன் ஒனுக்கு இல்லை இதுக்கு இருக்குது ஆனால் இதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து மெரிட் லிஸ்ட்டு போட போகிறாங்க அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நம்ம படிக்கணும் படிக்கிறது தாண்டி எக்ஸாம் எழுதும் போதும் நமக்கு நல்ல தெரிஞ்சு கேள்வியில் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வரணும் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக கொஷின் தமிழில் வரும் சிலபஸ் வந்து ஒன்றும் பெரிய இது வந்து தா நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இதை பார்த்தாலே தெரியும் பட் நாம் படிக்கும்போது நம்ம ஸ்கூல் சமைச்சர் பாட புத்தகத்தை பேஸ் பண்ணியே படிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் தமிழில் சோர்ஸ் நீங்கள் தேடணும் அப்படின்னா தனியாக மெட்டீரியல் வாங்கி படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இவங்க சொல்லக்கூடிய ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஆகட்டும் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சரு சிவிக்ஸு எக்கனாமிக்ஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் எல்லாமே பள்ளி பாட புத்தகத்தில் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி படிங்க ரைட்டா ஸோ இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மட்டும் நீங்கள் தனியாக வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சிபிஎஸ்சி புக்கை ரெஃபர் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் இதுவும் இங்கிலீஷில் தான் போது ஆறு டு பத்து அதுவும் ஆறு டு பத்து இங்கிலீஷில் இருக்கும்போது பட் இருந்தாலும் கூட அதுலேருந்து கொஞ்சம் படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இல்லை தனியாக மெட்டீரியல் வாங்கி புக்கு வாங்கி அதுலேருந்து பேசிக் இதை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஓகே ஸோ இங்கிலீஷில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புக்கு மெட்டீரியலை தாண்டி நமக்குன்னு ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் சில வேர்டுக்கெலாம் நமக்கு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கணும் அது தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு போதுமானது ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறப்ப வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக போய்ட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் நிறைய சந்தேகங்களை வந்து ரிப்பீட்டடாக கமெண்ட்ஸில் கேட்குறீங்க முதல் முறையாக தமிழில் வந்து எக்ஸாம் வரப்போகுது ஸோ நிறைய பேர் அட்டன் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய டவுட் இருக்கும் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதா இந்த வீடியோ நாங்கள் மேக் பண்ணுவோம் வீடியோ புதுசாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கவர்மெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து வந்து எப்படி உங்களுக்கு கேள்விகள் வரும் அப்படின்ற மாடல் கொஷின் பேப்பரோ அல்லது வந்து ப்ரீவியஸ் இயரில் எப்படி கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது எல்லாமே அடுத்தடுத்து வீடியோக்கெல்லாம் நான் வந்து கொடுக்குறே